más profundo de la Sierra Juárez de Oaxaca se encuentra el pintoresco pueblo zapoteco San Melchor, Melchor Betaza. Sus calles y sus casas de colores vibrantes son testigos de una rica historia que se entrelaza con las tradiciones ancestrales de sus habitantes. La comunidad arraigada a sus raíces se prepara con entusiasmo para recibir la festividad en honor a su patrón, San Melchor. Las calles se llenan de actividad y el aire vibra con la participación de días llenos de celebración, devoción y alegría compartida. A lo largo de los años, los lugareños han conservado con dedicación y amor esta festividad, transmitiendo de generación en generación el valor de sus tradiciones. Cada rincón del pueblo se convierte en un testimonio vivo de la conexión especial que une a la comunidad durante estos días sagrados. Este año, como en todos los anteriores, la señora Antia Linares Molina, radicada en Los Ángeles, California, se une con entusiasmo a esta manifestación de fe, a pesar de la distancia geográfica que la separa de San Melchor Betaza, su conexión con el pueblo sigue intacta, con amor y generosidad. Decide contribuir a la festividad donando cirios que iluminará el novenario de la celebración. Así San Melchor Betaza se prepara para recibir la celebración anual con la luz de la fe, la generosidad de una mujer que lleva consigo el espíritu de su pueblo a través del océano y la certeza de que, a pesar de la distancia, la comunidad permanece unida a la esencia de sus tradiciones. En la casa de la familia Alinares, la emoción y la alegría se desborda desde las primeras horas del día. Familiares y amigos se congregan para compartir momentos especiales y colaborar con la preparación de los sirios que será donados para la festividad en honor a San Melchor en el pintoresco pueblo zapoteco de San Melchor de Taza. Desde tempranas horas, las chirimías comienzan a entonar melodías festivas, llenando el ambiente con notas alegres que anuncia la llegada de un día especial. La música se funciona con el juicio de la gente que con entusiasmo se reúne para participar en esta hermosa tradición. Después de disfrutar de un champorrado reconfortante, pan y tamales que fortalecen los lazos de la comunidad, los sirios son llevados solemnemente a la iglesia, el cortejo acompañado por la vibrante música de la chirimía y la banda filarmónica, recorre las principales calles del pueblo llevando consigno la luz de la esperanza que simbolizan esos donativos. Al llegar a la iglesia, el ambiente se impregna de espiritualidad y devoción. La comunidad se une en oración, agradeciendo por la generosidad y el espíritu solidario que une a todos este día especial. De regreso a la casa de la familia Linares, se celebra con un almuerzo sustancioso donde el bistec de res es el platillo principal que reconforta a los participantes después de la procesión. La calidez del hogar y la alegría compartida se convierte en la esencia de este encuentro. En la medida que avanza la tarde, las señoras de la comunidad se sumergen a la preparación de un rico ponzontle, nombre zapoteco, Ginazua.
es una costumbre, tienen que sí, sí, regalar eso. Ah, claro. Sí, y sí. si no, o hay un, alguna familia que no. Eh, pues a veces, ¿no? Por falta de, de manos, de gente que lo prepare. Ajá. Sí, porque sí es muy laborioso, pues muchas mujeres son las que tienen que estar haciendo esto. Entonces, donde no lo, donde no lo dan es porque pues, no hay gente que ayude. Ajá. Pero casi siempre es en, los, en cualquier evento aquí en el pueblo, hay, pero más se acostumbra en las, los techados de las casas. ¿eh? La chaleco tiene que eh, dar esto. Pues, es, es la bebida que siempre... Bdina zua, predatni, bites la nirunke, por hacer guisi que chibuinarunke yudar. Una bebida auténtica de la región que se considera un tesoro culinario. Este brebaje se comparte con todos los asistentes, consolidando aún más los lazos de unidad y amistad. La celebración alcanza su punto culminante, cuando entre risas y alegría, la gente comienza a bailar el sonido de la música tradicional resuena en las paredes de la casa, marcando el final de un día lleno de tradición, devoción y fraternidad. ¿Qué tal amigos y amigas? Me están viendo a través de la página de nuestro amigo Producciones Velasco. Estamos haciendo la cordera de invitación a nuestros paisanos, a la gente que nos está viendo en esta página, para que nos acompañe en nuestra festividad que se va a llevar en honor al Santo Patrón San Michor. Así que están todos invitados de parte de la autoridad municipal de aquí de San Michor Betaza. La comunidad de San Michor Betaza se llena de alegría y devoción al prepararse para su anual y majestuosa fiesta patronal en honor a San Michor. Este evento que une a la comunidad en celebración y espiritualidad. Se llevará a cabo una serie de actividades que reflejará la riqueza cultural y la calidez de nuestro pueblo zapoteco. San Melchor Betaza los espera con los brazos abiertos.
Siempre les vaya bien en el camino de la vida. Que Dios nos ayude para que esta fiesta salga de lo mejor posible, salga de lo mejor de nosotros. Toda ayuda, toda gracia de Dios. Santo al entrar. Siempre con ustedes. Recibimos la ofrenda de esta hermosa familia, la misma de Molina, de manera especial para Edwin Aquino Alinares, Antia Alinares.
Below. Below.
Thank mm-hmm. you.